வணக்கம் நண்பர்களே ஐ எம் என் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து உங்கள் நண்பன் தமிழ் ஏலன் பேசுகிறேன் யூபிஎஸ்சி தமிழ் தாள் இரண்டுக்குமே பாடத்திட்டங்களை காணொலிகள் மூலமாக வழங்க வேண்டும் என்கிற முயற்சியை நாம் வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் தமிழ் இரண்டாம் தாளுக்குரிய நிறைவு நூலாக அமைந்திருக்கிற மலையறிவு குறித்த பாடல்களை குறித்து நாம் இந்த காணொலியிலே பார்க்க இருக்கிறோம் இதற்கு முன்பு ஒரு வீடியோ காணொலி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை பார்த்துவிட்டு இதை பார்த்தால் புதியும் ஏனென்றால் இது இரண்டாவது பகுதி மலையறினுடைய பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்ட விதம் அவற்றுக்கு தொல்காப்பியத்தினுடைய கூறுகளில் நமக்கு கிடைக்கிற பொருத்த பாடுகள் சங்க இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிற சொற்கள் அருஞ்சொற்பொருள்கள் ஓமைகள் பழமொழிகள் என்பதை குறித்தெல்லாம் முதல் பகுதியிலே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது கிவா ஜெகநாதன் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிற மலையருவிலே இடம்பெற்றிருக்கிற பாடல்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த பாடல்களில் பதிமூன்று தலைப்புகளாக கிவாஜா அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு எவ்வாறு பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தெம்மாங்கு தங்கரத்தினமே ராசாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் இந்த நான்கும் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையன தெம்மாங்கு பாடல்கள் தங்கரத்தினமே ராசாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் காதல் அல்லது கணவன் மனைவிக்குள் ஏற்படுகிற உரையாடல்களை குறித்த அடிப்படையில் பார்க்கிற போது இந்த நான்கு தலைப்புகளையும் நாம் பொருத்தி நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் தெம்மாங்கு தங்கரத்தினமே ராசாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் அடுத்ததாக இரண்டு மிக முக்கியமான பகுதிகள் தொழிலாளர் பாட்டுகளையும் தொடர்புடைய கள்ளன் பாட்டுகளை அதை குறித்து நாம் படிக்கிற போது பார்ப்போம் தொழிலாளர் பாடல்களும் கள்ளன் பாடல்களையும் இரண்டாவது பகுதியாக நாம் நினைவிடை வைத்துக் கொள்ளலாம் மூன்றாவதாக குடும்ப வாழ்க்கைக்குள் தாளாட்டு பாடல்கள் இருந்தன என்று நான் சொன்னேன் அல்லவா முதல் பகுதியில் அந்த அடிப்படையில் குடும்பம் தாளாட்டு சிறுவர் உலகம் புலம்பல் பாடல்கள் ஒப்பாரி பாடல்கள் என்பனவற்றை மூன்றாவது பகுதியாகும் வெளி சமூக வாழ்க்கையிலே பாடப்பட்ட பாடல்களை தெய்வம் கும்மி என்ற தலைப்புகளிலேயும் இவற்றுக்கெல்லாம் பொருந்தி அல்லது வேறு நிலையிலே வருகிற பாடல்களை பல கதம்பம் என்ற தலைப்பிலேயும் கிவாஜா அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த பதிமூன்று தலைப்புகளையும் முதலில் நாம் மனப்பாடம் செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன தெம்மாங்கு தங்கரத்தினமே ராசாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் அடுத்ததாக தொழிலாளர் பாட்டு கள்ளன் பாட்டு அடுத்ததாக குடும்பம் தாளாட்டு சிறுவர் உலகம் புலம்பல் அடுத்ததாக தெய்வம் கும்மி நிறைவாக பல கதம்பம் இவற்றிலே தொகுக்கப்பட்டிருக்கிற பாடல்களை நாம் பார்க்கிற பொழுது மிக பொருத்தமாக ஒரு பாடலுக்கு அடுத்த பாடல் தொடர்புடைய பாடல் என நாம் சில இடங்களிலே பார்க்க முடியும் சில இடங்களிலே அவ்வாறு நாம் பார்க்க முடியாது தெம்மாங்கு என்பதும் கிட்டத்தட்ட ஆண் பெண் பாடல்கள் மாதிரியான செய்திகள் தான் எனக்கு சில முக்கியமான வரிகளை நூலை பார்த்து உங்களுக்கு நான் இந்த தலைப்பிலே படித்து காட்டி வருகிறேன் தெம்மாங்கு இது பதிப்பு அடிப்படையிலே நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கத்திலே இருக்கிறது மலையறிவியினுடைய கிவா ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய இந்த பதிப்பு முல்லை நிலையத்தினுடைய இந்த பதிப்பின் அடிப்படையிலே நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கத்திலிருந்து பாடல்கள் தொடங்குகின்றன ஆசைக்கு மயிர் வளர்த்து மாமா அழகுக்கு ஒரு கொண்ட போட்டு சோம்பேறி பயலுக்குனா மாமா சோராக்க ஆளானே என்ன பாடுறா பாருங்க ஆசைக்கு மயிர் வளர்த்து மாமா அழகுக்கு ஒரு கொண்ட போட்டு சோம்பேறி பயலுக்குனா மாமா சோராக்க ஆளானேன்னு அழகான கொண்டை தான் போட்டிருக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கிறேன் ஆனால் எங்கே வந்து வாழ்க்கப்பட்டேன் நான் சோம்பேறி பயக்கிட்ட வாழ்க்கப்பட்டேன் இது நாட்டுப்புற பாடலுடைய சிறப்பு கணவன் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் மதிக்கிறது பா அப்படின்றதெல்லாம் பாங்குகள் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் பாடும்போது அவர்கள் வெளிப்படையாக பாடுவார் திரும்ப பாட்டில் கூட கேட்டோம் இல்லையா என்ன மாய மானம் உள்ள பொண்ணு என்ன மாயவரத்தில் கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் இதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் தான் இன்னும் பாருங்கள் ட்ரெயினை பற்றி பாடுறாங்க தெம்மாங்க பாடல்லேயே ஒரு பாடல் ஆறு சக்கர நூறு வண்டி குட்டி அழகான ரயில் வண்டி மாடுகள் நீல்லாமதான் குட்டி மாயமா தான் ஓடுதடி ஆறு சக்கர நூறு வண்டி குட்டி அழகான பெரிய வண்டி மாடுகன் இல்லாமதான் குட்டி மாயமாத்தான் ஓடுதடி முத முதல்ல ட்ரெயின் ஓடுகிறது நாட்டுப்புற மக்கள் பார்க்கிறார்கள் இவர்களுக்கு அது வரைக்கும் வச்சுருந்த வண்டி எதில் தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஆட்டையோ மாட்டையோ கட்டி தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு மாட்டு ஆனால் மாடு இல்லாமலே வண்டி ஓடுது எத்தனை சக்கரம் ஆறு சக்கரத்தில் நூறு வண்டியும் ஓடுறானா பார்க்குறாங்க வியப்பாக பார்க்குறாங்க அதையும் பாடலில் பதிவு பண்ணுறாங்க அதே தெம்மாங்கு பாடல்களில் ஐயா அவர்கள் பதிவு செய்து தந்திருக்கிற ஒரு பண்ணி 
சந்தையில மறு கொழுந்து குட்டி சரசமா தவிக்கு தடி சத்தையில மறு கொழுந்து குட்டி சரசரமா விக்கு தடி கையில் ஒரு காசும் இல்லை குட்டி கடன் கொடுப்பார் யாரும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் கடன் பட்டுட்டு இருந்தாலோ துன்பப்பட்டு இருந்தாலோ வெளியில் சொல்ல மாட்டோம் சொல்லாமல் பூசி மெழுகி வாழ்வோம் ஆனால் நாட்டுப்புற படங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லுது காதலிக்கு பூ வாங்கி கொடுக்கலாம் மனைவிக்கு பூ வாங்கி கொடுக்கலான்னு தலைவன் சிந்திக்கிறான் அங்கே தான் சராசரமாக விற்றுட்டு இருக்குது அங்கே ஆனால் வாங்கிறது கையில் காசு இல்லை கடன் கொடுப்பார் யாரும் சந்தையில் மறு கொழுந்து குட்டி சரசமாக தான் விற்குதடி கையில் ஒரு காசும் இல்லை குட்டி கடன் கொடுப்பார் யாரும் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பக்கத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது பாடல் ஒன்று இருக்கிறது கூட மேலே கூட வச்சு அடி கூட ஒரு போற பண்ணி கூட வந்து அரைப்பணமாக உன் கொண்ட பூ கால் பணம் சினிமா பாட்டாக அது நம்ம கேட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு திரைப்பட பாடலாம் சரி கூட மேலே கூட வச்சு கூடல் ஊர் போகிற பண்ணி அடுத்த வரி ரொம்ப முக்கியம் கூட வந்து அரைப்பணமாக உன் கொண்ட பூ கால் பணமாக எக்கச்சக்கமாக கூடையை வச்சு அடிக்கிட்டு போகிறா அந்த கூடைகளை எவ்வளோ வேலை தரேன்னு சொல்கிறாங்க கால் பணம் அரைப்பணம் தரானா ஆனால் கொண்டையில் வச்சுருக்கிற பூ அது வாடி வதங்கி போயிடுச்சு நீ அது எனக்கு கொஞ்சம் கொடு அதுக்கு கால் பண்ண கொடுக்குறான்றான் கிட்டத்தட்ட சினிமா பாட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு படத்தில் நம்ம கேட்டோம் குண்டு மல்லி ரெண்டு ரூபாய் உன் கூந்தலேறி வந்ததாலே கோடி ரூபாய்ன்னு ஆன் சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவா பஞ்சு முட்டாய் அஞ்சு ரூபாய் நீ பாதி தின்று தந்ததாலே லட்ச ரூபாய்ன்னு சொல்லுவான் அதில் பெண் ஆண் வந்து கோடி ரூபாய் தர தயாராக இருக்கிறானா பெண் வந்து சாப்பிடக்கூடிய பொருள் கூட லட்ச ரூபாய் தான் தராங்கன்னு சொல்லிட்டு பட்டிமன்றத்தில் நண்பர்களாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இவன் என்ன சொல்கிறான் கூட மேலே கூட வச்சு கூடல் ஊர் போகிற பண்ணி கூட வந்து அரைப்பணமாக உன் கொண்ட பூ கால் பணம் உன் கொண்ட பூவுக்கே நான் வந்து கால் பணம் தரேன் அப்படின்ட்டு ஓடுகிற தண்ணியிலே மீன் ஆடுதறி கோரையிலே பாடு ரெண்டி ஓ மேலே குட்டி பஞ்சவர்ண கிளியே பொண்ணு ஓடுகிற தண்ணியிலே அம்மா ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து பாதம் பண்ணித்திட்டாலும் அம்மா பையன் வரப்போகிறதில் அரிசி அறிக்கையிலே குட்டி ஆக்க உள வைக்கையிலே சோறு வடிக்கையிலே குட்டி சோர்ந்து நீ விழாதடி எல்லாத்தையும் பாடினான் ஒரு பையனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அவனை மீண்டும் மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு இதில் பாருங்கள் மூன்று வரைக்கும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் ஒன்று ஓடுகிற தண்ணியில் ஆடுதறி கோரையில் பாடு ரெண்டி ஓமையில் பஞ்சவர்ண கிளி அது காதல் பாட்டு அதே தண்ணிப்பா தண்ணி பா வச்சு பாடுறேன் பஞ்சவர்ண கிளியை பொண்ணுன்னா இன்னும் ஒன்று ஓடுகிற தண்ணியில் ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து பாதம் படிந்துட்டாலும் அம்மா பையன் வரப்படுது பையனுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லாமல் சின்ன வயதுலேயே குழந்தை இறந்துருது நீ எத்தனை சொம்பு தண்ணி எடுத்து இது பண்ணாலும் அம்மா பையன் திரும்பி வர போனதில்லை அப்படிங்கிற வருத்தத்தையும் அது பதிவு பண்ணு அது மட்டும் இல்லை அரிசி அறிக்கையிலே குட்டி ஆக்க உள்ள வைக்கையில் சோறு வடிக்கையிலே கொட்டி சோர்ந்து நீ வறுமையும் அது பாடுது நம்ம பார்த்துருப்போம் உடைப்பாளிகள்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவாங்க எத்தனை மணிக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு ஏழரை மணி எட்டரை மணிக்கு திரும்பி வருவாங்க பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வர்ற அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கெல்லாம் தூங்கிட்டு கலெக்டில் விளையாட்டு வந்துட்டு இந்த அம்மா வந்து எட்டரை மணி ஒன்பது மணி பத்து மணிக்கு பிறகு உலையை வச்சு எழுப்பிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்காக சோறு ஊட்டுவாங்க பல உழைப்பாளிகள் வீடுகளில் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கிராமங்களில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதான் சொல்கிறாங்க இப்போ தான் உலை வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே தூங்கி தூங்கி விழாதடி சோறு ஊட்டி விட்டுறேன்னு அம்மா பாடுறாங்க அரிசி அறிக்கையிலே குட்டி ஆக்க உலை வைக்கையில் இப்போ தான் உலை வச்சுருக்கிறேன் சோறு அடிக்கையிலே குட்டி நீ சோர்ந்து விழுதாது அப்படின்ற எல்லாத்தையும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா செய்திகளையும் அவங்க சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறோம் அங்கே போனால் கூட இளைஞர் சமுதாயம் காதலிச்சுட்டு தான் இருக்குது இல்லையா அங்கே யார் பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தேன் நாட்டுப்புற பாடலை சொல்லுது பாருங்கள் ஆஸ்பத்திரி மூலையில் குட்டி ஆளடங்கு சோலையில் காப்பி தண்ணி நீ தந்ததால் குட்டி கசக்குதடி அவாய் போகிறா நீ வெளியில் எங்கேயாவது வந்து காப்பி தருவேன்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் அங்கே வந்து பார்த்தா உன் சொந்தக்காரங்க யாருக்கோ உடம்பு சரில நீ ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருந்த ஆஸ்பத்திரி மூளையில் வச்சு எனக்கு காப்பி வாங்கி கொடுத்த அந்த காப்பி கொடுத்தாலே வாயெல்லாம் கசக்குது அல்லது உன் சொந்தக்காரங்க நோய்வாய்ப்பட்டுருக்கிறதால நானும் வருத்தப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி குறி குறியீடுகள் அந்த பாடல்கள் இருக்குது கருத்த கருத்தாடு கருவேலங்காய் தின்ற ஆடு மெத்த கருத்தாடு மேல்மலையை நோக்குதடி அத்தோரம் கொடிக்காலாம் அரும்பரும்மா வெற்றிலையாம் போட்டா சிவக்குதில்ல பொன்மையிலே ஓமயக்கம் இந்த பாட்டையும் நம்ம சினிமாவில் கேட்டிருக்கோம் ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த வெத்தலை பாக்கு வந்து பெண்கள் மடித்து கொடுக்க அது வந்து அவனுடைய காதலனோ அல்லது கணவனோ போடுகிற போது வாய் செவக்குதுனாக்கா ரெண்டு பேருக்கும் அன்பு ரொம்ப இருக்குது ஆசை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த காலத்தில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரின்னு பேசுகிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அப்படி அவன் தான் சொல்கிறான் ஆத்தோரம் கொடிக்காலாம் அரும்பருமா வெற்றில
இடர் இது அதுக்கான மூலப்படல் இதுதான் ஆல மரம் உறங்கு அடிமரத்து கிளி உறங்கு உண்மடி மேல் நான் உறங்க உலகம் பொருட்களை ஆழ மரமே தூங்குதான் அந்த ஆழமரத்தினுடைய மடியில் கிளிப்படுத்து தூங்குதான் ஆனால் ஓ மடி மேலே நான் தூங்கலான்னு நினச்சாக்கா உலகம் பொறுத்துக்க மாட்டேது காதல் திருமணங்களை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கலை அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஏழை மலையும் கண்ட ஏழை மலை தோட்டம் கண்ட பாவி பயல் பஞ்சம் வந்து பண்ணைபுற தோட்டம் கண்ட இந்த பஞ்சம் தாது வருஷ பஞ்சம்னு ஒன்று தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பதிவாகி எலிக்கறி தின்ற நிலையில் அந்த பனஞ்சோறுகள் தின்ற நிலையில் மூங்கில் சோறுகளை அரிசி எடுத்து தின்ற நிலையில் தமிழ் சமூக வறுமையில் இருந்தது குறித்த பாடல்கள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் அதிகமாக இருக்குது பருத்தி எடுக்கையிலே பல நாளும் பார்த்த சாமி ஒருத்தி எடுக்கையிலே ஓடி வரக்கூடாது சினிமா பாட்டாக கேட்டோம் இல்லையா ஆட்டு காலமும் இல்லை பருத்தி எடுக்கையிலே என்ன பல நாளும் பார்த்த மச்சா ஒருத்தி இருக்கையிலே ஓடி வந்தால் ஆகாதோ ஒருத்தி இருக்கையிலே ஓடி வந்தால் ஆகாதோ காதலை சொல்கிறாங்க பருத்தி எடுக்கலே என்ன ஊத்து ஊத்து பார்த்துட்டு இருந்தியாடா அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் தனியாக நின்று தானே பருத்தி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஏன் வரல அப்படி காதலை வெளிப்படையாக பேசுகிறது அந்த மாதிரியான செய்திகளோடு இந்த பாடல்கள் நமக்கு இருக்கிறது தங்கத்துக்கு தங்கம் கொடுத்து தனித்தங்கமும் சேர்த்து கொடுக்க பித்தளை தங்கத்தாலே பிளிரெண்டாக செய்த வையா காடை கழுத்தறுத்து கவுதாரி பித்தெடுத்து கோழி குடலெடுத்து குட்டுறாளாக கைமருத்து இன்னைக்கு நமக்குலாம் சளி வந்துருச்சுன்னா நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க சிக்கன் சாப்பிட்றா சரியாயிடும் அப்படின்றாங்க அப்படி தான் அந்த நாட்டு மருந்துகளையோ இந்த கூட்டு மருந்துகளையோ நம்முடைய அம்மாவும் பாட்டியும் அப்படி தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அது நாட்டுப்புற பாடல் சொல்லுது காடை கழுத்தறுத்து கவுதாரி பித்தெடுத்து கவுதாரி எடுத்து கோழி குடல் எடுத்து கூட்டுறாளாக கை மருந்து இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து எடுத்தாக்கா அவனுக்கு சளி போயிடும் உடம்பு வழி போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் இருக்குது சக்கு வெள்ளு தோட்டத்திலே சக்கிளியால் வேலையிலே மாட்டுக்கறி இல்லாமல் மயங்குதம்மா கேப்பக்களி மாட்டுக்கறி இல்லாமல் மயங்குதம்மா கேப்பக்களி அது குறித்து நான் கூடுதலாக விளக்கம் சொல்லலை கிவாஜா அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார் இந்த பாடல் இருக்கு தங்கர் தெம்மாங்கு என்ற பகுதியில் இந்த பாடல்கள் அடுத்து தங்கரத்தனமே என்ற பாடல் என்ன வருதுன்னா இவன் தங்கரத்தனமே பாடுவாங்க அவங்க பொண்ணு ரத்தனமே பாடுவாங்க காடு வெட்டி கல்பொறிக்கு கம்பு சோளம் தினை விதைத்து காலமாலை காட்ட காக்க தங்க ரத்தினமே கண் விழுத்திருந்தாங்களாம் பொண்ணு ரத்தினமே எல்லோரும் கட்டு வேட்டி ஏழைக்கேற்ற மல்லு வேட்டி சந்தனம் கட்டு வேட்டி தங்க ரத்தினமே சரியான சருக வேட்டி தம்ம ரத்தினமே அத்துல போகும் தண்ணி அட்டை செத்த மிதக்கும் தண்ணி அத்துல போகும் தண்ணி அட்டை செத்த மிதக்கும் தண்ணி நீ கெடுக்கும் நல்ல தண்ணிய தங்க ரத்தினமே நான் குடித்தாகாதடி பொண்ணு ரத்தினமே அப்போ இந்த தங்கரத்திறமை பாடல்களை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தங்கரத்திறமே பொண்ணு திறமைன்னு எசப்பாட்டுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் எதிர்பாட்டாக ஆணும் பெண்ணும் பாடுற மாதிரி நீங்கள் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது ஏதோ தங்கரத்திறமை பாட்டு அப்படின்னாக்கா வெறும் காதலை பற்றி பற்றியுமே பேசுகிற பாட்டாக இருக்காது எல்லாத்தையும் பேசுவோம் சமூகத்தை பற்றி பேசுவோம் சமூக பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவோம் எல்லா செய்திகளையும் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் பாடுகிறேன் கள்ளுக்கடை ஓரத்தில் தங்க ரத்தினமே கறிக்கட நமது கட பொண்ணு ரத்தினமே கறி வாங்க வந்த புள்ள தங்க ரத்தினமே கருத்த புள்ள நம்ம பிள்ள பொண்ணு ரத்தினமே கள்ளுக்கடை ஓரத்தில் தங்க ரத்தினமே கறிக்கடை நமது கடை தங்க அப்போவே பாருங்க டாஸ்மார்க் இருந்திருக்கு பக்கத்தில் சைட் டிஷ் கடை இருந்திருக்கு அப்போ கல்லுக்கடை வச்சுட்டு பக்கத்தில் கறிக்கடையை வச்சு விற்றுட்டு இருக்கிறவங்களாம் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற தன்னுடைய செய்திகளை சொல்லக்கூடியதாக அந்த பாடல் ஓடுகிற ஓட்டத்தில் தங்க ரத்தினமே ஓலை பெட்டி கக்கத்தில் பொண்ணு ரத்தினமே கையை ஊனி கரணம் போடும் தங்க ரத்தினமே காமாட்சி ரொம்ப புல்ல பொண்ணு ரத்தினமே அப்போது தங்க ரத்தினமே பொண்ணு ரத்தினமேன்னு பாடலை பாடுறாங்கன்னு ஒரு பத்து இருபது பக்கங்களில் கிவாஜா அவர்கள் தொகுத்து தந்தாலும் அந்த பாடல்கள் வெறும் காதல் பாடல்களாக மட்டும் இருப்பதில்ல அங்கே வந்து நகைக்கான பிரச்சனை இருக்குது அங்கே வந்து சாதிய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்படி நான் நீ நானும் சேர்றதுக்கு இந்த ஊர் விடமாட்டேன்து என்ற செய்திகள் வரையில் பேசுகிறது அது இரண்டாவது பகுதி எனவே தங்கரத்தினமே பொண்ணு ரத்தினமே சேர்த்து வந்தாங்க மூணாவதாக ராசாத் இல்லையா ராசாத்தி ஒன்று என்னு நம்ம புஷ்பண குப்புசாமி அவர்களுடைய பாடல்கள் எக்கச்சமான பாடல்கள் கேட்டோம் இல்லை ராசாத்தின்னு இடம்பெறும் வேறு இதில் நல்ல கரும்பு கட்டு கட்டா நயமா விற்குது பார் ராசாத்தி நயமா விற்குது பார் பல்குடி மர அந்த பச்சை பிள்ளைங்க பட்டம் விடுவது பார் ராசாத்தி பட்டம் விடுவது பார் 
சரட்டு வண்டியும் ஜட்கா வண்டியும் சாரியா நிற்குது பார் ராத்தாத்தி சாரியா நிற்குது பார் ஒத்த கையில் உடம்ப வளைச்சி ஊதுறான் பார் ஒருத்த ராத்தாத்தி ஊதுறான் பார் ஒருத்த அப்போ இந்த ராத்தாத்தி பாடல்கள்ல வெறும் காதல் பாடல்கள் வந்து பெண்ணுடைய பெருமை பேசக்கூடியதாக கொஞ்சம் ஒரு பகுதி இருக்கு தலத்தி விர தாதி பொண்ணுக்கு தாமணி கொடுத்த வழி ராத்தாத்தி தாமணி கொடுத்த வழி அப்போ ஏழைகளுக்கு உதவுகிற பாங்கு குறிவளாக அந்த தலைவி இருக்கிறாள் என்ற விஷயத்தை அவன் சொல்கிறான் காதலை முன்மொழிகிறான் சட்டி பானையில் சமையல் செஞ்சு சலிச்சு போகலையா ராசா தீ சலிச்சு போகலையா வாழ இலையும் ஆலை இலையும் வாங்க போகலையா ராசா தீ வாங்க போகலையா என்ன எந்த நேரமும் சமைச்சிக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கிற வாழை இலை ஆலை எல்லாம் வாங்க வரலையா வந்தால் தானே இவன் வெளியில் வந்து பார்க்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன்னு கேட்குறான் தாய் தகப்பன் இல்லாதவருக்கு தர்மம் கொடுத்த வழி ராத்தாத்தி தர்மம் கொடுத்த வழி அது ஏழைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவைப்படுறவங்களுக்கான பொருள்கள் கொடுத்தாங்க அதில் யாருக்கு கொடுத்தா நல்லது அப்படின்றத அவங்க பதிவு பண்ணாங்க யாருக்கு கொடுத்தா நல்லது இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஆதரவற்ற உள்ளங்கள் முதியோர் இல்லங்கள் நாட்டுப்புற பாடல் சொல்லுகிறது தாய் தகப்பன் இல்லாதவனுக்கு நீ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற செய்தியை அந்த பாடல்கள் சொல்லுது இதே ராத்தாத்தி பாடலில் முக்கியமான பகுதி பக்கமாக நம்ம இளைஞர்கள் போகிறாங்க ஜல்லிக்கட்டு முல்லை நிலத்தினுடைய வீர விளையாட்டாக இருக்கிற பாடலில் ராஜாத்தி பாட்டுக்குள்ளேயே அதை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஜல்லி கட்டும் மல்லி கட்டும் சண்டைக்கு காரணமே ராசாத்தி சண்டைக்கு காரணமே அதில் முடியுது பாருங்கள் அதான் முக்கியமான விஷயம் கருத்த காலையும் செவத்த காலையும் கலந்து நிற்குது பார் ராசாத்தி கலந்து நிற்குது பார் இன்னொரு தூரம் படிக்கிறேன் கருத்த காலையும் செவத்த காலையும் கலந்து நிற்குது பார் ராசாத்தி கலந்து நிற்குது பார் கருப்பு மாடும் சிகப்பு மாடும் பக்கம் பக்கமாக நிற்குதுன்னு பாடுறாங்க என்ன அர்த்தம் மனிதர்கள் கருப்பாக இருக்கிறான் சிகப்பாக இருக்கான் நம்மளை பிரித்து பிரித்து வைக்கிறான்னா சிவப்பாக இருக்கணும்னா நம்ம கருப்பாக இருக்கணும்னு ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைக்கிறான் ஆனால் மாட்டை பாடுறா ரெண்டும் ஒத்துமையாக இருக்குதுன்னு எழுதுறோம் அப்போ இந்த ராசாத்தி என்ற இந்த பாடல்களை படிக்கும்போது ஜல்லிக்கட்டு செய்தி அடங்கி இருக்கிறது என்ற செய்தியும் படிக்கணும் அடுத்ததாக ஆண் பெண் தர்க்கம் ஆண் பேசுகிறா பெண் மறுத்து பேசுகிறா என்பது கிவா ஜெகநாதன் அவர்கள் அப்படியே கேலியாகவும் கிட்டலாகவும் பேசிக்கிறாங்க என்ற செய்தியில் தொகுத்து இருக்கிறார் ஐநூறு மைல் கடந்து அம்மா உன்னை தஞ்சம் என்று அலங்கோலப்பட்டு வந்து ஆதரிக்க வேணுந்தாயி அண்ணமே பொன்னம்மா கண்ணிரண்டு சோறுதடி அண்ணமே நிவம் பாடுறான் அவன் சொல்கிறா யாரோடா நீ பயலே அநியாயமாக அளப்புரியே போடா நீ சொல்லடா பெரிய பயிற்சி பேசாதடா வாது செய்யாதடா வந்த வழி போய் சேரடா இவன் என்ன பண்ணுறான் ரொம்ப நாள் கழித்து வரான் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் அவகிட்ட வந்து தகராறு பண்ணுறதுக்காக வந்து நிற்கிறான் அதில் இருந்து இவன் திரும்பி சொல்கிறான் யாருனே ஒன்று திருடா கிளம்பி போடான்றான் காரணம் இப்போ அவங்களுக்குள்ள தண்டை தருகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சினிமா பாட்டில் ஒன்றில் இப்போதைக்கு பதிவு பண்ணி எழுதினாங்க இல்லையா அவன் சொல்கிறா காராம்பத்துவா நீ வந்து கரும்பினாலும் அந்த புல்ல ஊர்க்குருவி வேகம் கண்டு உயர பறந்துடுவேன் நான் புல்லாயிடுவேன்னு என்ன பண்ணிவிடுவேன்னு தலைவி கேட்குறான் அவன் சொல்கிறா நான் பசுவா வந்து ஒன்று மேஞ்சிருவேன்றான் அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் புல்லாக இருந்தது தானே மேஞ்சிருவேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஊர்க்குருவி வேகம் கண்டு உயரம் பறந்துடுவேன்றான் இவன் சொல்கிறான் நான் வந்து ஊர்க்குருவியாக நீ போனீங்கனாக்கா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஊர்க்குருவி வேத்தம் கொண்டு உயர பறந்தீங்கன்னா செம்பருந்து வேத்தம் கொண்டு செந்து உக்கா தூக்கிடுவேன் நான் பருந்தாக வந்து தூக்கிடுவேன் அப்படி இவங்களுக்குள்ள சண்டைகளும் தர்க்கங்களும் நடக்கிற அந்த செய்திகளை ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணிகிட்டே வராங்க வார்த்தையில் சண்டைகள் நடக்குது மானங்கெட்ட மாட்டுக்காரா அட மரியாதை கட்ட பிச்சைக்காரா மயிரை பிடிச்சி வளர்ச்சிக்கிட்டு உன்னை மாத்தால வாங்கிடுது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாட்டுப்புற பாடல்களுடைய செய்தி அதுதான் இடக்கரடக்கல் மங்களம் குழுவு குறி என்ற செய்திகளை எல்லாம் நாட்டுப்புற பாடல்கள் பார்க்கறது இல்லை அங்கே வந்து மலம் கழுவி வந்தேன்னா கால் கழுவி வந்தான்னு எழுதணும் இடக்கரடக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது திட்டுறான் மாட்டுக்கார பொண்ணு திட்டுது மாட்டுக்கார மானங்கெட்ட மாட்டுக்காரா மரியாதை கட்ட பிச்சைக்காரா மயிரை பிடிச்சி வளர்ச்சிக்கிட்டு உன்னை மாத்தால வாங்கிடுவேன் மாத்தால வாங்கிடுவேன் என்ன அர்த்தம் விலக்கு மாற்றால வாங்கிடுவேன் தொடப்பக்கத்தையால் அடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிற வரையில் அவங்க வார்த்தைகளை நாட்டுப்புற பாடல்கள் பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது சும்மா சும்மா பார்த்துக்கிட்டு சொகுசு நட நடந்துக்கிட்டு கம்மால் ரொம்ப காட்டிக்கிட்டு கணக்காக போகும் கருத்தை பண்ணி இந்த இந்த ஆண் பெண் தர்க்கமே தொடர்ந்து அவங்க நடந்து வேகமாக ஓடுறாங்க ஓடிக்கொண்டே பேசுகிற அந்த மாடுகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி இருக்குது சாமி எங்கே பூதம் எங்கே கோயில் எங்கே குளம் எங்கே சாபத்தண்ணியை வச்சு கோடி வாயாடி மகளே உன்னை சட்டி நீ நான் செஞ்சிடுவேன் சண்டாளி மகளே அவன் சாபம் ஓடுறா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தான் இப்படி நடக்கும்டா அவன் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் மறுத்து எப்படி பண்ணுற சாமி எங்கே பூதம் எங்கே கோயில் எங்கே குளம் எங்கே சாபத்தை நீ வச்சு கோடி மாயாடி
அது எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய பாடல்கள் தான் நமக்கு இந்த செய்திகள் சண்டை பேச்சு வருது இரநூத்தி பதினேழாவது பக்கத்தில் புத்தகத்தில் படிக்கிறேன் ஆலமர ரோட்டு வழி அலைஞ்சலஞ்சி போகிற பெண்ணே ஆலமர ரோட்டு வழி அலைஞ்சலஞ்சி போகிற பெண்ணே சல வழி எண்டி போரே எடி தங்கமே சருகாறு ரோட்டு வழி எடி என்னம்மா அப்படின்றாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஏண்டி சர்க்கார் போட்டிருக்கா ரோடு அதுலேயே நடந்து போகிறேன் கவர்மெண்ட் ரோடு நீ இந்த பக்கம் நடந்து வா நம்ம தனியாக பேசிட்டு போக மாட்டோம் அலமர ரோட்டு வழி அலைந்தலந்து போகிற பெண்ணே ஏன் அந்த பக்கம் போகிற கவர்மெண்ட் ரோட்டுக்கு வா கவர்மெண்ட் போட்டு வச்சுருக்கான் நம்ம தனியாக பேசிட்டு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆண் பெண் தர்க்கம் என்பதனுடைய பெரிய பகுதிகளை ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து பதி பதிவு பண்ணிட்டே வர்றாரு சீதை எச்சிரை எடுத்த செம்பொன்னு கிரீடத்தானா போன வழி தெரியலடா ஏலே தங்கையா பொக்கிரித்தனம் பண்ணதடாடி பொண்ணையா ராமாயணத்தையே கொண்டு வந்து அழகாக ஒரு வரையில் முடிச்சிடறாங்க சீதை தூக்கிட்டு போனா பொக்கிரித்தனம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் போன இடம் தெரிஞ்சுதா அவனே போயிட்டான் என்ன வேலை வழியை பார்த்துருப்பாடா தகராறு பண்ணாதான் அள்ளி அரசாணி கிட்ட அர்ஜுனனு செக்கு செல்ல அப்படி என் வானத்துக்கு முன் ஏலே தங்கையா எப்படி உன் வானம் நிற்கும் அடே பொண்ணையா அவன் பாடுறாங்க என்ன பாடுறாங்க அள்ளி அரசாணியே ஒன்றும் பண்ண முடியல அவள் அள்ளி அரசாணி கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து படாத பாடுபட்டான் என்ன நீ என்கிட்ட பாடுபட போறியா என்கிட்ட வேலைக்காரனாக வர போறியா கிளம்பி போடாட்ட அண்ணனுக்கும் அக்காளுக்கும் அது செய்ய துணி வாங்க வேணும் தம்பிக்கும் தங்கச்சிக்கும் கண்ணு மச்சானே தாராளமா துணி வாங்கணும் பொண்ணு மச்சானே இப்படி சண்டைகள் முடிந்து அவர்களுக்குள்ளே வந்து திருமணத்துக்கான ஏற்பாடு ஆகும்போது நமக்கு வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் துணி வாங்கணும் நகை வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் இந்த ஆண் பெண் தர்க்க பகுதி தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிகிட்டே வருது இப்போ இந்த ஆண் பெண் தர்க்க பகுதியில் நமக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இது அதிக பக்கங்களில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பாடல் என்பதால் ஆண் பெண் பேசிக்கொண்டிருக்கிற முடைகள் முறைகளில் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க திட்டிக்கிற பதிவுகளை எந்த விதமான எடிட்டிங் எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அவங்க திட்டிக்கிறாங்க நான் இரை பிடிச்சிருவேன் தொடர்புகட்டையில் அடிச்சிருவேன் அது நாட்டுப்புற மக்களுடைய பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற செய்தியில் கிவாஜா அவர்கள் பதிவு பண்ணுறாரு அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறது ராமாயண செய்திகளை அவங்க எடுத்து கையாளுறது அள்ளி அரசாணியுடைய செய்திகள் எடுத்து கையாளுறது இப்போ வாழ்க்கையில் இருக்க பொருளாதாரத்தை பகிர்ந்துக்கிறது திருமணம் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு என்ன பண்ணலான்றது அப்படின்ற எல்லா விதங்கள் நடந்து கொண்டே வேகமாக பேசுறது ஆலமர சாலையில் நடந்து போகிற பெண்ணை ரோட்டில் நடந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறது கடத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு பண்ணுகிற போது யார் யாருக்கு துணி வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது என்கிற வகையில் இந்த பகுதி மிக முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது அதற்கான கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம படிச்சோம் அடுத்த தொழிலாளர் பாட்டு அதுவும் கூட ரொம்ப முக்கியம் நாட்டுப்புற பாடலுடைய முக்கியமான பகுதி வந்து தொழிலாளர் பாட்டு இங்கே வந்து தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளிகள் நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி அவங்களுடைய உடல் வழியை தெரியாமல் பாடினாங்க சுண்ணாம்பு குத்துகிற பெண்கள் பாடுறாங்க பாருங்க காத்தாலே வந்த பெண்கள் காணலில் மாலுரமி விடியலில் வந்த பெண்கள் வெயிலில் மாலுரமி நம்ம சுண்ணாம்பு குத்துற பாடினா நம்ம என்ன நினச்சிக்கோ ஏதோ சுண்ணாம்பு பற்றி பாடுவாங்கன்னு நினச்சிக்கோம் அப்படி இல்லை காலையிலே வந்தோம் இன்னும் அதை கண்காணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் வெடியலில் வந்தோம் வெயிலில் மாண்டுகிட்டு இருக்கிறோம் என்ன அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காவன் அருகாசுக்கு சேவல் வாங்கி ஏலேல குயிலேலோ அதுக்கு ரொம்ப காரம் வச்சு ஏலேல குயிலேலோ கொத்த மல்லி பத்தலேன்னு ஏலேல குயிலேலோ குவுதம்மா ஏன் சேவல் ஏலேல குயிலேலோ எப்படி இருப்பாரு அருகாசு சேவல் வாங்கிட்டு வந்தாங்களா குழம்பெல்லாம் கொதிக்க வச்சுட்டாங்களா இவங்களுக்கு கொத்தமல்லி வாங்குறது காசு இல்லையா கொத்தமல்லி க பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழம்புல இருக்கிற சேவல் கூவுதான் இவங்க வறுமையும் கூட மகிழ்ச்சியாக பாடுறாங்க ஆறு காசுக்கு சேவல் வாங்கி ஏலையில குயிலேலோ அதுக்கு ரொம்ப காரம் வச்சு ஏலையில குயிலேலோ கொத்தமல்லி பத்தலேன்னு ஏலையில குயிலேலோ கூவுதம்மா ஏ சேவல் ஏலையில குயிலேலோ வண்டி வருது இந்த இரட்டை கழிவு எப்படி பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க ட்ரெயின் வருது எப்படி பாடுறாங்க பாருங்க ட்ரெயினை முத முதல்ல பார்க்குறாங்க மட மடன்னு வருதடி ஏலேலங்கடியேலோ கிடுகிடுன்னு வருதடி ஏலேலங்கடிலேலோ தடதடன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ சட சடன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ திடுதிடுன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ புடுபுடுன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ கடகடன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ கலகலன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ படபடன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ பல வேலன்னு வருதடி ஏலங்கிடிலேலோ ரொம்ப மாணவர்கள் படிக்கும்போது எனக்கு கேட்பாங்க ஐயா தான் வரிகளை படித்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணுமான்னு இந்த மாதிரி வேடிக்கையாக இருக்கிற இந்த வரிகளை நம்ம படித்தோம்னாலே போதும் இப்போது ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் பணக்கார வர்க்கத்தில் கொஞ்சம் சோஃபாலாம் வாங்கிட்டாங்க அந்த சோஃபான்ற வார்த்தையை அப்படியே பயன்படுத்துகிறான் தொடக்க வரையிலையும் நான் சொன்னேன் இல்ல
சமுக்காலம் பட்டி லடியே லங்கிடி லேலோ ஜன்னலெல்லாம் பட்டு பிடியே லங்கிடி லேலோ அந்த தொழிலாளர் பாடலில் தொழிலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் பாடும்போது எங்கள் வீடு எப்படி இருக்குது அவன் வீட்டில் சோபா வாங்கிட்டான் இதை பற்றி அப்படியே பேசிக்கிறது அத்தா உனக்குத்தானே ஏலங்கிடி லேலோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுவா ஏலங்கிடி லேலோ என்னதான் இருந்தாலும் ஏலங்கிடி லேலோ என்னை மட்டும் மறந்துடாத ஏலங்கிடி லேலோ அப்போ பாடுறாங்க சுண்ணாம்பு அடிக்கும் போது பாடுறாங்க தொழிலாளர் பாட்டும் போது பாடுறாங்க நாற்று நடும் போது பாடுறாங்க எல்லாத்தையும் பாடுறாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற வறுமைகளையும் சூழலையும் பேசிக்கிறாங்க நாற்றெல்லாம் பிடுங்க இலே ஏலங்கிடி லேலோ நண்டு சேர்த்து பிடிக்கிறாங்க ஏலங்கிடி லேலோ நாற்று தான் நடுறதுக்கு வந்தாங்க களை எடுக்க தான் வந்தாங்க ஆனால் வயலில் இருக்கிற நண்டை விட்டுட்டு போயிடுறாங்களா அவங்க நைட்டு குழம்புக்காக நண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சிக்கிறாங்களா அதையும் சேர்த்து பாட்டா பண்ணுறாங்க நாற்றெல்லாம் பிடுங்க இலே ஏலங்கிடி லேலோ நண்டு சேர்த்து பிடிச்சாங்க ஏலங்கிடி லேலோ இந்த சூப்பர்வைசர் ஏழு மணிக்கே வந்துடுறான் ஒரு ஊரில் ஒரே நேரத்தில் நாலஞ்சு தே வயலில் அறு அறுவடை இருந்து என்ன பண்ணுறது ஆளுங்களை முதலே பிடிக்கணுன்றது காரணம் பண்ணுறான் ஆளுங்களை முன்னாடி வந்து கொடுத்துட்றான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிடறானா எப்போவும் தொழிலாளிகளுக்கு வேலை செஞ்சு முடிஞ்சா காசு தருவான் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து தருவானுங்க ஆனால் அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டு போகிறான் ஏன்னா தொழிலாளர்கள் டிமாண்ட் இருக்கிற நேரத்தில் ஆளு பிடிக்க ஏழு மணிக்கு ஏலங்கிடி லேலோ ஆளாக பறந்து வரான் ஏலங்கிடி லேலோ அறுப்பருக்க ஆளுக்கெல்லாம் ஏலங்கிடி லேலோ அட்வான்ஸும் கொடுத்து வரான் ஏலங்கிடி இந்த அட்வான்ஸ் இருந்து இங்கிலீஷ் சொல் அது தமிழ் படுத்தணும் அப்படின்றதுலாம் அவங்க அவங்க என்ன செய்கிறானோ அதை வந்து அவங்க அப்படியே பாடுறது இதில் ஒரு பகுதி சந்தனத்தேவன் ஒருத்தருடைய பெருமை அப்படின்னு ஒரு பகுதி போடப்பட்டிருக்கிறது கேள்வியாக கேட்க வாய்ப்பு இல்லைனாலும் அந்த ஊர்லேயே வளர்ந்து வாழ்ந்து உச்சத்துக்கு வந்த சந்தனத்தேவனை பற்றி சில பகுதிகள் பாடல்கள் எல்லோரு தின்னு சோறு ஏலங்கிடியிலே பெருநல் சோறு ஏலங்கிடியிலே சந்தனத்தேவன் சந்தனம் தின்னும் சோறு ஏலங்கிடி லேலும் சரியான சம்பாச்சோறு ஏலங்கிடி எல்லோரும் பெரிய பெரிய அரிசி வச்சு சாப்பிட்றோம் ஆனால் சந்தன தேவன் மட்டும் சின்ன அரிசி சம்பா அரிசியாக சாப்பிட்றான் எல்லோரும் கட்டு பொண்ணு ஏலங்கிடி லேலும் ஏழைக்கேத்த கருத்த பொண்ணு ஏலங்கிடி லேலும் ஆனால் சந்தனம் கட்டு பொண்ணு சந்தனம்னா சந்தன தேவன் கட்டும் பொண்ணு ஏலங்கிடி லேலும் சரியான சவத்த பொண்ணு ஏலங்கிடி லேலும் அப்போ மக்கள்கிட்ட அது வந்து ப பதிவாகிடுச்சு கருப்பு வந்து அழகு இல்லை சிகப்பு தான் அழகுன்ற மாதிரி உடைக்கும் மக்கள்டையும் பதிவாகிடுச்சுன்னு அந்த பாடல் சொல்லுது அடுத்து ரங்கோனில் பஞ்சம் பிழக்க போயிட்டு எப்படி கஷ்டப்பட்டோம் அதை இங்கே வேலை செய்கிறான் இங்கே வந்து ஏற்றம் இறைக்கிறான் இங்கே வந்து படகு ஓட்டுறான் இங்கே மீன் பிடிக்க போகிறான் ஆனால் ரங்கோனுக்கு போயிட்டு நான் என்ன கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அப்படின்றத பாட்டு கூட சேர்த்து பாடுறான் பஞ்சம் பிழைக்க ரங்கோன் போனேன் கல்லை பிழக்க சொன்னான் கல்லை பிழக்க வரியாமல் கையை பிளந்துக்கிட்டேன் கோடி கோடி கல் கொண்டார சொன்னால் குறுக்கு கல் அடிக்க சொன்னால் குறுக்கு கல் குட்டையாக போனதால் கொடுத்தானே கண்ணத்தில் ரங்கோனில் போயிட்டு நான் வந்து இது பண்ணபோது எனக்கு ஒத்து வரல அடுத்து மீனாம்பாட்டு அழகான ஒரு டியூன் போட்டு கிவாஜா அவர்கள் நாட்டுமூர் மக்கள் டியூன் போட்டு பாடியிருந்த பாடல்கள் தோத்திருக்கிறார் அன்னே நன்னே நானே நன்னே மீனாம்பு ஏண்டு அப்படி நானே நன்னே நானே நன்னே அப்படின்னு அந்த டியூனில் உன் அறிவாள் என் அறிவாள் மீனாம்பு ஏண்டு எப்படி உருக்கு வைத்த கரு கருவால் இப்போதா அன்னே நன்னே கிழக்கே மழை பெய்ய மீனாம்பு ஏண்டு எப்படி கீரு அறுக்க ஈரே இப்போதா பயன நினைக்க ஈரே மீனாம்பு ஏண்டு எப்படி பட்டுடுத்தை பொண்ணு அறிவால் இப்போதா அப்புறம் ஓட பாடல்கள் என்பதுடன் தொழிலாளர் பாடலுடைய பகுதி நிறைவடைகிறது அதில் ரொம்ப குறிப்பாக ஐலசா என்ற பாடல்கள் நமக்கு வந்து தொழிலாள் பாடணும் நிறைவாக ஓட பாடல்கள் ஓடத்தை துடுப்பு ஓட்டும் போது நமக்கு தெரியும் பாடல் கேட்டிருக்கோம் ஐலசா ஐலசான்னு பாடுவாங்க குண்டாற்று ஏலேலோ பள்ளத்தில் ஐலசா குறுக்கு பாத ஏலேலோ பாப்போ மடி ஐலசா கத்தடிக்க ஏலேலோ நேரத்தில் ஐலசா கழுத புளி ஏலேலோ வழி மறிக்கும் ஐலசா அப்போ படகுலேருந்து தான் பாடுறாங்க அப்போ அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது எல்லாம் நாம் வழியில் இறங்கி போகும்போது கழுதப்பள்ளி வழி மறிக்கும்பா அதையும் போட்டில் இருந்துகிட்டே பாடுறாங்க குழ்குடித்து ஏலேலோ குடித்த விட்டு ஐலசா வேலை செய்ய ஏலேலோ வெளியே வாடி ஐலசா துட்டு போட்டிட்டுருக்குறான் குடித்து விட்டு வாழ்றான் என்ன குடித்தான்றான் கூழ் குடித்தோன்றான் தங்களுடைய உடல் நலத்திற்கு அது வறுமையின் குறியீடு அல்ல உடல் நலத்தின் குறியீடாக கூழை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறார்கள் தொழிலாளர் பாட்டு அப்போ தெம்மாங்கு தங்கரத்தினுமே ராசாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் வந்து ஆண் பெண்களோடு தொடர்புடைய நாளத்துக்கு நம்ம ஒரு அடைப்பு குறி போட்டிருக்கோம் அடுத்து தொழிலாளர் பாட்டு அடுத்து கள்ளன் பாட்டு கள்ளன் பாட்டில் நமக்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒரு செய்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கள்ளன் பாடல்கள் என்பது இப்போ தொழில் செய்கிறவங்க எல்லா தொழிலையும் வெளிப்படுத்திக்குவாங்க 
என்னது நான் ஏற்ற இறைக்க போகிறேன் படகு ஓட்ட போகிறேன் ஆனால் திருடனாக இருக்கிறோம் யாராவது ஒத்துப்பானா படமாட்டான் அப்போ இந்த கல்லன் பாடல்கள் எங்கே பாடப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இருந்து தெருக்கூத்து இந்த மாதிரியான வடிவங்களின் போது கள்ளப்பாட்டுன்னு சொல்கிறோம்ல கள்ளப்பாட ராஜகோபாலன் கூட ஒருத்தர் நடிகர் சொல்லுவோம் நான் இந்த திருடனாக நடிக்கிறவங்க எழுதுறதுக்காக நான் பாடுற பாடல்கள் அதில் ஜம்புலிங்க பாட்டு நான் பிறந்தது அந்தமான் மலை ஆர்பரு கடல் எனக்கு வந்தது ஆயிரம் மெடல் எதிராளிக்கு தொல்லி போகும் குடல் அந்தமான ஹார்பரு கடலா ஹார்பர்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் அது சொல்கிறார் க அந்த மாதிரியான இதோடு பாடுறது அப்படின்றது இதில் ஜம்புலிங்கம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய புகழ் அவர் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு நம்ம ஆங்கில படங்களில் சொல்கிற மாதிரி பணக்காரர்களிடத்துலேருந்து கொள்ளை எடுத்து ஏழைகளுக்கு கொண்டு வந்து தர்றவர் அதனால் அவரை பற்றி பாராட்டி சொல்கிறாங்க செந்தலை புலிகளெல்லாம் ஜம்புலிங்க பேரை கேட்டு வம்புலைய மாலனம்னு வண்டியிலே ஏறையிலே வாராறு சொக்கத்தங்கோ நம்ம நாடாறு ஜம்புலிங்கம் கட்ட வண்டி மேலேறி காட்டு வழி போகையில் கஷ்டம் ஒன்று இல்லாமலே எட்டு பேரையும் எதிர்த்து வாராறு சொக்கத்தங்கோ நம்ம நாடாறு ஜம்புலிங்கோ ஜெப்புக்குள்ளே கையை விட்டு சின்ன பென்சிலை எடுத்து பீட்டு நோட்டையும் திறந்து போட்டு விட்டு கையெடுத்து வாராறு சொக்கத்தங்கோ நம்ம நாடாறு ஜம்புலிங்கோ திருட போகிறதுக்கு ஏற்ற உடை எதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லலாம் போலீஸ்கார உடை இல்லையா அதிக நாட்டுப்புற மக்கள் கண்டல் பண்ணுறாங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் சட்டையை சந்தடி ஒன்றும் இல்லாமலே சல்லாமா தான் கழட்டி கேட்டு உல்லாசமாக போட்டுக்கிட்டு வாராறு சொக்கத்தங்கோ நம்ம நாடாறு ஜம்புலிங்கோ போலீஸ்காரன் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு கொள்ளடிச்சாரான் தந்தா அண்ணன் மடி தந்தா அண்ணன் மடி தந்தா அண்ணன் குயிலே மயிலே தந்தா அண்ணன் குயிலே மயிலே தந்தா அண்ணன் குயிலே தந்தா நின்ற பாட்டு பாடி வந்தேன் சபையிலே அப்பாடா வந்தேன் சபையிலே அப்பாடா வந்தேன் சபையிலே அவன் என்ன பண்ணுறான் பக்கத்தில் ஆளுங்கண்டா வாய்ந்து வெட்டிடுவேன் அப்பாடா பாய்ந்து வெட்டிடுவேன் அப்பாடா பாய்ந்து வெட்டிடுவேன் நான் சொன்ன மாதிரி தெருக்கூத்தில் பாடுறாங்க மெட்ராஸு ஜெயிலில் நான் மெடல் பெற்ற வேண்டா அப்பாடா மெடல் பெற்ற வேண்டா அப்பாடா மெடல் பெற்ற வேண்டா கோயம்பூத்து ஜெயிலில் நான் கோரு பெற்ற வேண்டா அப்பாடா கோரு பெற்ற வேண்டா அப்பாடா கோடு பெற்ற வேண்டா நாம் வந்து அந்த ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் மெட்ராஸ் ஜெயிலே நான் மெடல் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றான் கடத்தி அந்த திருடன் அகப்பட்டு கொண்டான் என்பதோடு அந்த திருடன் பாட்டு கள்ளன் பாட்டை முடிக்கிறாரு ஓடி வந்தான் ஒரு ஏட்டு முன்னே தள்ளி பின்னால் ரெண்டு போட்டு அழகான சப் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோட்டு என்னை அனுப்பினார் ஆறு மாதம் சீட்டு ஓட்டு பின்னாடி வந்தான் பின்னாடி ரெண்டு போட்டான் சப் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோட்டுக்கு என்னை கூட்டு போனால் அவர் ஆறு மாதம் போட்டு தந்துட்டார் அப்படிங்கிறதோடு இந்த கள்ளன் பாட்டினுடைய செய்திகள் பதிவாகியிருக்கு ஒரு முறை ஜம்புலிங்கம் புகழ் பாடல்கள்னு கேள்வி நம்ம கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஆறு தலைப்புகள் தெம்மாங்கு தங்கரத்தினமே ராஜாத்தி ஆண்பன் தர்க்கம் அடுத்ததாக தொழிலாளர் பாட்டு கள்ளன் பாட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் குடும்பம் தாலாட்டு சிறுவர் உலகம் புலம்பல் குடும்பம் என்பதில் அந்த கல்யாணம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்க பாடுறது அந்த ம கொழுந்தியாக கிண்டல் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களோட பாடல்கள்லாம் இருக்குது அத்தா மறந்துடுங்க ஆடு மேய்க்கிற வேலையெல்லாம் புத்தியாக எங்கள் அக்காவில் பூசை செஞ்சு பிழைச்சிடுங்க கொழுந்தியாக கிண்டல் பண்ணுறான் ஆடு மேய்க்கிற வேலையெல்லாம் மறந்துடுங்க மாமா இனிமேல் எங்கள் அக்காவை ஒழுங்காக பூசை செஞ்சு பிழைச்சிங்க அப்படின்றான் அப்புறம் கிண்டல் பண்ணிக்கிற மாதிரி சுண்டலி பெண்ணே சுண்டலி பெண்ணின் பாடலை தொகுத்துருக்கிறார் ஐயா அக்க வேணா அரிக்க வேணா சுண்டலி பெண்ணே அறிவு இருந்தால் போதுமடி சுண்டலி பெண்ணே வழியில் போகிற வாலிபன சுண்டலி பெண்ணி வம்பா கூப்பிட்டு பேசாதடி சுண்டடி பெண்ணி விருந்து மருந்து மூணு நாலு சுண்டலி பெண்ணி வீண் பீற்றல் பீத்தாதடி சுண்டலி பெண்ணி பிச்சை கொடுக்க வேணும் நாலு சுண்டலி பெண்ணி பச்சமாக கொடுக்க நண்டி சுண்டலி பெண்ணி ஒருத்தவன் பசியோடு வந்திருக்கிறான் அவங்ககிட்ட போய் காசை கொடுத்தா போய் எங்கேயா வாங்கி சாப்பிடுவானா அவனுக்கு என்ன பண்ண அவனுக்கு பச்சனமாக சோறாக கொடு உணவாக கொடுன்னு அன்பை சொல்லுகிறது நாட்டுப்புற பாடல் மாமியார் மருமகள் சண்டை என்ன வேணாலும் திட்டிக்குவாங்க இது வந்து தொடர்ந்து இப்போ தொண்டு தொடர்கள்லாம் இதை காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள் உனக்கு இருக்குது தொடப்ப கட்டை எனக்கு இருக்குது பழைய முறம் உனக்கு இருக்குது திருட்டுக்கு எனக்கு இருக்குது முரட்டுக்கு நீ தொடப்ப கட்டை எடுத்துக்கோ நான் முரத்தை எடுத்துக்கோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடலான்றாங்க எலும்பு கூடு கிழவிக்கு எகத்தாளமாக தான் இருக்குது இலையும் குழையும் தின்னவளுக்கு எடுப்பு ரொம்ப முறுக்கு இப்போ அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போயிட்டு உன்னையும் உன் பிள்ளையும் ஒரு தூணிலே கட்டி உலக்கை ஆள் இடிச்சிடுவேன் தெரியுமாடி மருமவ திட்டுறா என்ன உன் பிள்ளை வந்தால் தொழுதுவன்றியா உன்னையும் உன் பிள்ளையும் ஒரே தூணில் வச்சு கட்டிடுவேன் என்னை யாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற எட்டி ஒதுக்க வேண்டியாத்தான் நீ எ
இப்போ அப்படியே மாமியார் முதல்ல பேச ஆரம்பித்தவ மாமியார் அப்படியே கொஞ்சம் தயவு பண்ணுறான் தாயே என் தங்கமே தயவு செஞ்சு என்னை பேய போல் ஆட்டாதடி நீ என்ன சொல்லலாம் கேட்குறண்டி சொர்க்கலோகம் போய் சேர மட்டும் இனிமேல் உன்னை திட்டமாட்டேன் என்னை விட்டுக்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே ஒத்துமை ஆகிடுறாங்கன்றது சொல்லி அதை பாட்டை பிடிக்கிறாரு எனக்குள்ளே இருக்கும் என்னையை போல நாம் என்னாலும் இனி பெரியாமல் இருப்போம் ஏன்னா வெவ்வேறு ஊர்களில் சென்று கிவாஜாவில் தோக்குறாரு இந்த ஊரில் இருக்கிற மாமியார் மருமகள் பாட்டு அடுத்த ஊரில் இருக்கிற பாட்டு அது எல்லாத்தையும் தோத்து வர்றார் அது ஒரு முக்கியமான பகுதி அடுத்ததாக இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான பகுதி தாளாட்டு தாளாட்டுன்னு உடனே நம்ம பொதுவாகவே தூக்குற குழந்தைக்கான தாளாட்டு மட்டுமல்ல இந்த தாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துயரங்கள் தன்னுடைய அண்ணன்மார்கள் எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைகிட்ட பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்பா எங்கே போயிருக்காரு தாத்தா எங்கே இருக்காரு நீ எப்படி படிக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாடுவாங்க தான் தாளாட்டு நம்ம கண்ணதாசன் ஒரு பாடல் அழகாக எழுதியிருப்பார் இல்லையா நான் இப்படி ஒரு தாளாட்டு பாடவா அதில் அப்படியே என் கதையை கூறவான்னு ஒரு பாட்டு வரும் நான் காதலித்த நாயகனும் கைப்பிடித்த நாயகனும் எப்படியோ வேறுபட்டார் என்படியில் நீ விழுந்தாய்னு அந்த பாடல் போகும் அது பார்த்திங்கன்னா அந்த தாளாட்டு பாடல் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அதில் என்ன விஷயங்கள் வருது பாருங்கள் பாட்டி உன்னை அடித்தாலோ கண்ணே உனக்கு பால் ஊற்றும் கையாலே நீட்டி உன்னை அடித்தாலோ நெய் ஊற்றும் கையாலே அப்படின்னு பாடிக்கிட்டே வராங்க அயல் ஒரு குளத்துலனா ஐரம் இப்போ குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்குது இவங்க மீனை பற்றிலாம் அவருக்கு அறிவை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இப்போ உளவியல் ஒன்று சொல்லுது இல்லையா கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கே நாம் சொல்லுகிற செய்திகளெல்லாம் கேட்டு அறிவு வளர்த்துன்றாங்க அப்போ தாளாட்டு பாடும்போது இந்த தாளாட்டு பாடல்களில் மீனை பற்றி பாடுறாங்க கோயில் எங்கே இருக்குது கோயிலில் எப்படி சாமி கும்பிட்றது அப்பா எங்கே போயிருக்கிறாரு சட்டை மேலே சட்டை போட்டு உங்கள் அப்பா சரிக மேலே போட்டு போட்டு தலைச்சவரம் பண்ணிக்கிட்டு தலைப்பாவும் வச்சுக்கிட்டு நெல்லிக்குப்பம் போகிறதுக்கு நெற்றியில் பொட்டு வச்சு புதுக்கோட்டை போகிறதுக்கு புருவமெல்லாம் ஐயை எழுதி ஊர் ஊராக போயிட்டு வேலை செஞ்சு அவன் சம்பாதிச்சிட்டு வரான் அது மட்டும் இல்லாமல் வேட்டையாடுற முறைகள் அறுவடைக்கான செய்திகள் எல்லாத்தையும் மாமன் பரிசு கொடுக்குறான் இதையும் தாளாட்டில் பாடுறாங்க ஆராரோ ஆரீரோ கண்ணே நீ ஆராரோ ஆரீரோ கண்ணே உறங்கு உறங்கு கண்ணே நீ காரகத்து வண்டூரங்கு பொன்னே உறங்கு உறங்கு பூமரத்து வண்டூரங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நோய் மருந்தை பற்றி கூட அந்த குழந்தையினுடைய காதலை அப்போவே போட்டு வைக்கிறாங்க இரும கூட சத்தில்லையா கண்மணியே இடி இடித்த சத்தத்தில் உனக்கு நெஞ்சு சளி பிடிச்சிக்கிச்சா சகன்மணியே நிற்கக்கூட சத்தில்லையா உனக்கு கோரோசனை கொடுக்கட்டுமா கண்ணே உனக்கு குரு மாத்திரை கொடுக்கட்டும் கோரோசனை கொடுக்கட்டுமான்னு அர்த்தம் குரோசின் மாத்திரை குரோசின் மாத்திரை நாட்டுப்புற மக்கள்கிட்ட வந்துட்ட போது குழந்தையும் உனக்கு உடம்பு தரலையா அந்தளவுக்கு அது தாக்கத்தில் இருந்தால் மறுபடியும் நீ தூங்கு மானே மறு கொழுந்தே கண்ணே நீ மலர் விருத்த மல்லிகைப்பூ காட்டு கோயிலே கண்ணே நீ கண்டெடுத்த பாட்டு கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்று வர்ணனை தோட்டம் எல்லாத்த பற்றியும் இவங்க பாடுறாங்க உலைக்கெல்லாம் காசு தானா கண்ணே அந்த பாலைக்கெல்லாம் காசு தானா உலகமே காசு ஆகிடுச்சு தோட்டம் இவங்க வீடு கட்டின கதை எப்படி வீடு கட்டினாங்க இது பண்ணாங்க உறங்கிடம்மா ஏன் வாழ்க்கையில் நடந்த எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை எப்படி வளர்த்தாங்க அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறாங்க யார் யார் எங்கே திருத்தத்துக்கு போனாங்க இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராராரு ராரீரோ அந்த ட்யூன்லேயும் அவங்க படக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ தாளாட்டு பாடல்கள் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதணும்னு கேட்டிங்கன்னா தாளாட்டு பாடல் தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தாய் தான் பாடுறாங்க ஆனால் தாய் அந்த ஒரு தலைப்பில் மட்டும் குழந்தை தூங்கணுன்றதுக்காக மட்டும் பாடல நான் எந்த ஊரில் பிறந்தேன் உங்கள் அப்பா யார் நீ ஆற்றுக்கு போனால் எண்ணத்தெல்லாம் பார்ப்பேன் கடற்தெருவுக்கு போனால் என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் மீன் பிடிக்க போனோம்னா நம்ம எண்ணத்தெல்லாம் பார்ப்போம் கடற்தெருவு எல்லாத்த பற்றியும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொது அறிவு செய்தி மாதிரி தாளாட்டு பாடலில் மாமா யார் அத்தை யார் பாட்டி யார் தாத்தா யார் ஊருக்கு அப்பா எங்கே சம்பாதிக்க போயிருக்காரு எந்த அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாளாட்டு பாடல் கொண்டு சேர்த்து பாடினாங்க அப்படின்ற செய்தியும் சேர்த்து எதுனால் நம்ம மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் அடுத்ததாக சிறுவர் உலகம் இது பெரும்பாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச பாடல்கள் எல்லாமே சாஞ்சாடம்மா சாய்ந்தாடு சாய நாம பெரும்பாலும் இந்த தலைமுறையில் நம்ம பாடி கொண்டிருக்கிற பாடல்களை கிவா ஜெயநாள் தோத்துருக்கிறாரு சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு சாயக்கிளியே சாஞ்சாடு கைவீசம்மா கைவீசு கடைக்கு போகலாம் கைவீசு தோல்வீசம்மா தோல்வீசு சுந்தரக்கிளியே தோல்வீசு பாடல்களே தொடங்கி இப்போ வந்து விடுகதை மாறி போட்டுட்டு வராங்க இல்லையா இந்த காய் விளையாடும் போது எடுக்கிறாங்கல்ல ஆழ பொறுக்கி ஆசார கள்ளி தூக்கம் தெளிந்த தூவாடக்காரி பாக்கு மரத்து பாவாடக்காரி ரெண்டு ரெண்டு காயாக போடும்போது வீரி ரெண்டு எடுக்க வீசன் தண்டு எடுக்க மாதா மண் எடுக்க மூணு மூணு காயாக போட்டால் முக்கோட்டு ராவண முத்து சரவண அப்படின்னு அந்த பாடல்கள் வர்றது அதுமாரி பாடல்கள் கொடுத்து வேர் வேர் என்ன வேர் வெட்டி வேர்
அப்படின்னு குழந்தைகள் பாடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பாடல்களை எல்லாத்தையும் ஐயா அவர்கள் அதாவது சிறுவர் பாடல்கள்லாம் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று சிறுவர்களுக்காக பெரியவர்கள் பாடுகிற பாடல்கள் இன்னொன்று சிறுவர்கள் தாங்களே தேர்ந்து பாடக்கூடிய பாடல்களாக ரெண்டு பகுதிகளாக அந்த பகுதியில் தொகுத்திருக்கிறார் அடுத்ததாக புலம்பல் என்று சொல்லுகிற ஒப்பாரி பாடல் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்து விட்டு போன தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் இறந்தபோது அது ஒரு திருவிழாவாக இறந்து போன மனிதனை தெய்வமாக மதித்து அதுக்கு பூ வச்சு பறைகள்லாம் அடித்து நாட்டியம் ஆடி கொண்டாடினார்கள் எட்டெடுக்கு மத்த இலை என்ன பெற்ற அம்மா எழுதுறாருன்னு நான் இருந்தேன் எழுத்த மறந்துட்டாரு என்ன பெற்ற அம்மா எமலோகம் போய் சேர்ந்துட்டார் கட்ட புளிய மரம் என்ன பெற்ற அம்மா கல்கண்டு காய்ச்ச மரம் என் அம்மா புளிய மரமாக இருந்தாங்க எனக்கு ஆனால் கல்கண்டு கொடுத்தாங்க கல்கண்டு தின்றோமம்மா என்ன பெற்ற அம்மா களை சோர்ந்து நிற்கிற அம்மா புளிய மர மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருந்தால் கூட எங்களுக்கான வாழ்க்கையை அவங்க கொடுக்கும்போது குளத்தை சுற்றி கல்பொறிக்கு குதிரைக்கு லாடம் கட்டி குதிரை நெறிஞ்சு முள்ளு குத்துதம்மா தேகம் எல்லாம் அற்ற சுற்றி கல்பொறிக்கு ஆணைக்கு லாடம் கட்டி ஆணை நெறிஞ்சு முள்ளு அற்புதம்மா தேகம் அப்படின்ட்டு அதை புலம்பல் பாடல்கள் குறைவாக தான் ஐயா அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் வந்திருக்குது அடுத்ததாக கும்மி என்கிற பாடல்களில் நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கிற விஷயங்கள் தெய்வம் கும்மி என்ற வரித்தைகள் இருக்கிறது முதல்ல கும்மியை குறித்தும் அடுத்து தெய்வத்தை குறித்தும் ஐயா அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறாங்க கும்மி தெய்வம் என்பது இரண்டையும் ஒரே தலைப்பாக கூட நம்ம பார்க்கலாம் கல் மேலே கல்லூருட்டி கல்லுக்கு கல்லுக்கு அணை போட்டு மதுரை கோபுரம் தெரிய கட்டி மன்னவன் வர்றத பாருங்கடி கும்மி அடிக்கும் போது பார்க்குறாங்க அப்படி அடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த டியூனோட அந்த பாடல்கள் எழுதுகிறார் ஊரா ஊரா அந்த ஓட்டத்தில் ஒரு தம்போட்டா வெள்ளரிக்கா காசுக்கு ஒன்று விற்க சொல்லி காய் தம்போட்டா வெள்ளக்காரன் பாட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுதான் இல்லையா நாம் உற்பத்தியை செய்கிறோம் ஆனால் அதை வந்து அதுக்கான விலை வைக்கிறதுக்கு யார் வச்சது வெள்ளக்காரன் விலை வச்சான் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தொடர்ந்து தெய்வங்களாக இருக்கிற அதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிறு தெய்வங்கள் சிறு தெய்வ வழிபாடுகளாக இருக்கிற முத்து மாறி பாடல்கள் தில்லை நகர் காளி அம்மா எங்க முத்து மாறி அம்மா பிள்ளை வர தந்த வளா சிங்கத்து மேல் ஏறி தீராத வினை தீப்பா எங்க முத்து மாறி தேசம் எல்லாத்த எங்க அப்பா சிங்கத்து மேல் ஏறி என்று பாடுகிற பாடல்கள் மாரியம்மனுடைய பாடல்கள் கரக பாடல்கள் ஒன்னாங்கரகமடி கண்ணி முகோ எந்தாயே ஓடி வந்து பூச வாங்கி இப்போ ஏந்தாயே அது மட்டுமல்லாமல் கிறிஸ்துவ மதம் இந்த மண்ணுக்கு வந்தபோது ஏசுநாதரை பற்றிய பாடல்களும் கூட நாட்டுப்புற பாடல்கள் வந்தன அதை பற்றிய செய்திகள் தாவீதின் உருதனிலே சின்ன பாலகா சத்திரத்து பக்கத்திலே சின்ன பாலகா மாட்டு கொட்டத்திலே சின்ன பாலகா மாடடையும் கொட்டையிலே சின்ன பாலகா எங்கே பிறந்தார் எப்படி வளர்ந்தார் என்ற செய்திகளை சொல்லி வருகிற போது இந்த மாதிரியான பாடல்கள் இருக்கிறது அடுத்ததாக நிறைவாக பல கதம் என்கிற பகுதி பல கதம் என்ற பகுதி கிவா ஜெகநாதன் அவர்கள் நாம் எப்பவும் பார் இலக்கணங்களில் பார்க்குற மாதிரி பொதுவியல் பார்க்குற மாதிரி அவர் தொகுத்து இந்த பாடல்கள் போக இந்த தலைப்புகளுக்கு உட்படாமல் வெளியில் நிற்கிற நான் சொன்ன அந்த தாது வருஷ பஞ்சத்தை பற்றி மக்கள் பாடினது தொதுவர் பாடல்கள் என்கிற சில பாடல்களை இந்த பகுதியில் வெள்ளைக்காரன் பாட்டு இன்னும் என்ன செய்தான் ஐயா இந்த வெள்ளக்கார இன்னும் என்ன செய்தான் ஐயா எடுத்து சொல்லு கேட்பேன் காணாத தேசம் எல்லாம் இந்த கள்ளக்கார கண்டு பிடிச்சான் ஐயா இந்த வெள்ளக்கார அடுத்து வெள்ளக்காரனை பற்றிய பாடல்கள் நாட்டு வண்டிக்கு பதிலா இந்த வெள்ளக்கார மோட்டாறு வினோதம் என்ன இந்த வெள்ளக்கார நாதியற்ற பிள்ளைகள் இந்த வெள்ளக்கார ஆதரிச்சு வாரான ஐயா இந்த வெள்ளக்கார என்று நாட்டுப்புற மக்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த காலகட்டத்திலே இங்கே வந்து சேர்ந்த கிறிஸ்துவ மதம் அவர்களை ஆதரித்தது என்ற செய்திகள் வரையிலே இந்த பகுதி தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் முறையாக மலையறிவனுடைய இந்த பாடல்கள் இந்த பதிமூன்று தலைப்புகளுக்கு உட்பட்டு நாம் படிப்போம் என்று சொன்னால் மிக அழகாக விடை எழுத முடியும் முதல் நான்கு பகுதிகளை ஆண் பெண் பகுதிகள் தெம்மாங்கு தங்கரத்தினமே ராஜாத்தி ஆண் பெண் தர்க்கம் அடுத்து என்ன தொழிலாளர் பாட்டு கல்லன் பாட்டு அடுத்த நான்கு குடும்பம் தாலாட்டு சிறுவர் உலகம் புலம்பல் என்பவை குடும்பம் தொடர்பானவை தெய்வம் கும்பி என்பவை சமுதாயம் தொடர்பானவை நிறைவாக இருக்கிற பல கதம் என்பது பொது செய்திகளை உள்ளடக்கி இருக்கிற வெள்ளைக்காரன் பாட்டு தாது வருஷ பஞ்சம் போன்ற செய்திகள் என்பதை புரிந்து கொண்டு படித்தால் மலையறிவில் கேட்கப்படுகிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் நம்மால் விடை எழுத முடியும் தமிழ் படித்து தமிழ் உணர்வோடு இந்திய ஆட்சி பணிக்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற உங்களுக்கு அயமனை சக்கடமி நான் ஒரு சக்கடமி என்றும் துணை நிற்கும் வாழ்த்துக்களுடன் தமிழியலை